De la même manière, nous allons créer cette fois-ci un data store qui est basé sur du SAN ou du SQC. Dans notre cas, ça sera plutôt du SQC. Donc, même principe, lorsqu'on est sur le serveur USX et dans la partie data store, donc on va rajouter un data store. Toujours du VMFS, parce qu'il est basé sur un disque ou un LUN. Et là, on voit en fait les différents disques ou LUN qui sont proposés par le SQC. Alors, pourquoi on dit que c'est du SQC Regardez donc le protocole SQC qui est là. Donc, ça, c'est la capacité et le type de drive. Donc, on va l'appeler data store. Donc, cette fois-ci, SQC sur ESX i2. Et on va prendre, par exemple, l'un numéro 2. Next. Et bien, cette fois-ci, on va utiliser non pas toute la capacité, mais on va utiliser, par exemple, la moitié. Donc ici, ça veut dire qu'on va utiliser la moitié d'un LUN proposé par le SAN ou le serveur SAN IP, et non pas la totalité. Peut-être qu'en réalité, l'autre partie du disque sera associée à un autre ESX. Donc on peut prendre uniquement une partie d'un LUN pour créer un data store. Next. Finish. La création a priori est finie, donc il faut juste faire un refresh. Et voilà, cette fois-ci, on a bien le ICSI. Donc lorsqu'on sélectionne, on a en fait ces caractéristiques. Le device, juste les objets relatés. Donc il est connecté sur le ESX2. 